Okey, bagi nitration of benzene sama juga kita akan undergo electrophilic aromatic substitution. Okey, electrophilic aromatic substitution sebab kita nak gantikan H iaitu electrophil H+ menjadi electrophil yang lain. Okey, NO2+ dalam kes nitration electrophil kita adalah NO2+. So datang mana NO2+ ini? Datang daripada Asid nitric, so nitric acid HNO3 concentrated dan katalis dia kita pakai H2SO4 concentrated. Okay, ini H2SO4 concentrated adalah katalis dan by product kamu akan dapat H2O. Okay, so mekanism kita tengok. Mekanism dia, step pertama macam biasa kita akan hasilkan elektrofil dahulu. So untuk hasilkan elektrofil macam biasalah lone pair yang akan start. Okey, untuk reaction mechanism benzene ring ni memang first step lone pair yang akan start. So lone pair dari mana? Lone pair daripada HNO3. So saya tukar bentuk menjadi HNO2. Okey, HONO2. Sebab saya nak break kat sini. NO2 ni saya nak pecahkan dengan OH. So OH ini O akan serang katalis kita. Oh salah mak pen pula akan serang H daripada H2SO4 so HOSO3 H ni ini adalah H2SO4 katalis dan bond ini akan break so O akan ambil satu hidrogen dapatlah OH kat situ so dah ada H satu lagi H so oksigen sekarang ada tiga bond dia akan pegang plus charge bond terlebih okey plus charge dan H2SO4 kamu hilang satu hidrogen menjadi HSO4 minus. Okey, so kita nak hasilkan NO2 plus. Bila kita nak hasilkan NO2 plus, kita kena break this bond. So, nak break ke arah mana? Plus charge mesti di sini. Bermaksud, elektron saya akan pergi ke oksigen. Lone pair, sorry, double bond. Sorry, mati pun bond. Bond ini akan break pergi ke oksigen, hasilkanlah water H2O dan NO2 saya pegang plus charge dekat N. Okey, dekat N. Eh. So, dapatlah elektrofil saya, this one. So, bawa elektrofil kamu ke second step. Okey, so sekarang kita nak gantikan hidrogen ini. Tengok hidrogen ini, multiple bond sebaik mana yang dia pegang. So, multiple bond kamu start daripada kabel ni ke sini. Okay, multiple bond kamu yang ni. Multiple bond ini yang akan serang. Jangan serang daripada multiple bond lain pula. Hidrogen kamu target yang ni bermaksud multiple bond dia yang ni. So, tariklah daripada tengah. Pergi serang siapa? Pergi nak serang plus charge pun boleh. Nak serang N terus pun boleh. Okay, so serang N boleh, serang plus charge boleh. Dan, buat resonance structure. Okay, so resonance structure kamu. H kekal H. H, selalunya kita akan letak side mana yang positif charge berada, side situ H akan pergi. Sebab nanti kita nak lipat senang. Okey, NO2 saya pula berada di satu side lain. So, H yang saya nak ganti dekat situ, NO2 akan masuk situ. Dan, carbon kamu double bond kat sini. Carbon ni dengan carbon ni. Satu carbon dapat NO2, satu carbon lagi dapat plus charge. Dan, resonance structure kamu akan buat ortho para Ortu. Plus charge kamu akan rotate macam tu. Eh? Okay, so, ortu, para, ortu. So, mula-mula para dahulu. So, bergerak ke selang satu carbon. Para di sini. Double bond kamu. Lipat naik atas. Di mana plus charge berada original. Dekat situ dia akan lipat naik. Okay, kemudian. Salin lagi sekali. Balik kepada ortu satu lagi. So, ortu naik balik ke sini. So, selang satu carbon. Naik dan double bond ini akan lipat turun bawah ke arah carbon ni. Okay, so dapatlah resonance structure. Okay, tadi ni lupa nak mention water kamu dapat by product paling awal. Okay, and then the next one. Ambil the first resonance structure. Okay, first resonance structure bawa ke sini. So, perasan tak? Plus charge saya ada kat sini. Sekarang ni, katalis saya yang bertukar rupa ini datang HSO4- akan datang ambil semula hidrogen dia. So, di mana plus charge saya letak side situ. Sebab saya nak serang senang. Kamu nak letak side sini pun boleh. Tak ada masalah. Okay, so siapa nak serang siapa? Of course, negatif akan ambil hidrogen 
dia nak balik H2SO4. So, ambil hidrogen dan hidrogen ni buat apa? Hidrogen ni akan lipat pergi ke arah bond original. Okay, so betul bentuklah multiple bond dekat tempat yang sama. Dan H2SO4 kamu kembali kepada rupa asal. Okay.